はいどうもパラプンテー J リーグサッカーチャンネルでございますということで今回マッチプレビュー、えー、マリノスと福岡ですね、えー、今回3月1日金ェ開催というところなんで少し、えー、早いですけどもね、えー、動画上げていきますよろしくお願いいたしますというところでさあマリノス、えー、アビスパー福岡さあなかなかにね、えー、両者課題を変える、えー、対決と。いうところですマイナスはやっぱ劇的な、ね、勝利を挙げた一方でやっぱ不安定もあるというところなんで今回、その話もやりつつも福岡、ね、最後のところ前回札幌戦えよく守ったなという感じもします、まあえー、ドローというのは割とこう妥当な結果だったんじゃないかと僕は、ね、思っておりますのでそういうところでしっかりこう勝ち点を、えー、こぼさないというところは結構やっぱり重要にはなりますのでさあ、えー、福岡も補強の話もありますけれどもねいや本当ね補強の噂があるってことはそこのポジションの選手はねやっぱり不満不安を周りから、えー、抱えられているというところになってきますんでこの試合の雰囲気いや俺がいるから大丈夫ぐらいの気持ちはね、えー、見せてほしいというところでございましてじゃあ見ていきましょうかねよろしくお願いいたしますと、えー、いうところでこちらですねえー、マイナス対福岡というところでございます。まあ、これ一応ね、開幕戦の結果を受けてのところになってきます。マイナス、えー、開幕戦勝利なんで勝ち点が3で、まあ、この辺はもうね、合ってないようなものには。なります、えー、福岡は勝ち点が1で13位というのが、えー、両者の開幕戦を終えての結果というところです。まあ、あんまりこうね、出す意味はないのかもしれませんけれども、一応というところですね。で、こちら。これが、えー、通算対戦成績と、えー、直近3試合の結果にはなりますが、直近3試合、福岡はね、マリノス相手に点が取れていない、そしてまあ失点数もね、複数失点を。気しているんでちょっと苦手意識の方が、えー、あるかもしれません、もう通算も23マイナスの23勝3敗、4敗福岡の4勝3敗、23敗にはなりますんで、ちょっとそろそろこの、ねえー、苦手意識というところを、まあね、振り払ってほしいかなというところな、何か変えてほしい、ねえー、ゲームというところになってきますよね。というところでこちらになってきます。えー、予想先発メンバーというところです、福岡、えー、っとマイナスのところ、マイナスもだからね、長門選手はそろそろ復帰してこないんですかね、えー、前回リーグ戦は、ね、メンバー外というところで、ただもう復帰自体はね、してるんで、僕はそろそろ長門が入ってくんじゃ、えー、ないかというところと、やっぱりこう評価高い加藤蓮選手ですね、まあ、ベルディ時代から、まあ、ベルディ時代、多分この選手は大分戦でめちゃくちゃ、活躍したイメージがあります、まあ、主にやっぱ左サイドバックの選手でキャンプのレポートとかね横浜エクスプレスさんのキャンプレポートとか読んでいると相当加藤蓮の評価は高いという話だったんで渡辺選手よりもまあ本職サイドバックの、えー、加藤選手が起用されるのかなとかね、えー、思ってはいたんですけども先発は渡辺選手であったでやっぱり渡辺選手は新潟のサイドバックとしてはちょっと、ね、厳しかったものが。あってでセンターバック、まあ、センターバックやサイドバックとして昨年はプレーしていてでサイドバックの渡辺選手の評価ってそんな新潟のサポーターからも良くなかった、ね、当時の印象にはなりますのでちょっとそこで、ね、マイナスのサイドバックと渡辺選手のイメージは確かにちょっと合わない分もあったんでちょっとここは手こ入れがあるかもしれません、まあ、渡辺選手はやっぱセンターバックとして、ね、の方がいいのかなというのは、うん、感じますけどもね。というところで、まあ、そろそろ中田選手が、ね、復帰していくんじゃないかというところと、まあ、加藤蓮選手、まあ、怪我してなければ、ね、この辺が絡んできても、ね、おかしくないんじゃないかというところでしょう。でまあ、福岡の先発メンバーは、まあ、正直前回の札幌戦から変化は、えー、ないと思います、それこそベン・カリファーがケアから復帰すればね、怪我人が帰ってくるとかあれば、そこはベリントに代わってベン・カリファーが入る可能性もあるんですけども、ちょっとベン・カリファーの状態が分かりません、で、まあ、ボランチもだから前、茂みで行くんですかね、まあ、ここ、松岡入る可能性もありますけども、ただまあ前回札幌戦、みんなよく守ってくれたんで、まあ、そんな大きくいじることはないかな、うん、最終ラインもよく頑張って。ってくれましたしただから変化があるとしたらボランチに松岡が入ってベン・カリファが。使える状態であればエンカリファーが先発で入るこの2点かな変化があるとしたらこの2点ぐらいかなというのは、えー、ちょっと感じますけどもねでマイナスのやっぱ課題っていうところある意味、福岡からしたら今のマイナスとやれるのは、まあ、うんいいんじゃないか好都合とまだ言いませんけどもね悪くはないんじゃないかっていうのがあってっていうのがやっぱりビルドアップってところがうまくいってなくてじゃあどうやってこう前進していくのかっていう。
ところ、まあ、今シーズンから4 3 3まあ4 3三と言いつつもこの、ね、渡辺選手とか山根選手インサイドハーフはシャドウみたいなトップ下みたいなイメージでやるっていう話をキャンプでは聞いていたんですけれどもまだまだやっぱそこまではねいけていないとかやっぱ結構リスクはありますんでねで結局4 3三スタートなんだけれども試合の途中からまあダブルボランチにしてみたいな4五1とかね去年まあ4 2 1 3ぐらいのまあ両ウィングの高さにはなりますが結局試合途中からシステム変更みたいなのが多分ずっとねついてる。印象なんでこの辺をそろそろまあダブルボランチで割り切ってやってくる可能性もありますしまあこのやっぱりね433というかねの継続でやっている可能性もありますのでまだ読めないしまだちょっとキュエル監督のサッカーの成熟度はこれから上がっていくのかなという段階には。なるんで、まあ、だからある意味、ね、今のマイナスとやるのは本当、ね、福岡からしたら好都合というか、まあ、正直、マイナスに関してはこれから、ね、どんどん上がっていくところになってきますので、まあ、本当このままでマイナスが、ねえー、ビルドアップがうまくいかない全身がうまくいかないで終わるようなクラブでは、ねえー、ないと思いますのでまあまあまあこれから、えーね、マイナス上がっていく中で今のうちに福岡からしたら勝ち点を、えー、取っておきたいと。いうとこでしょう、まあ、本当ねマイナスポテンシャルはあるクラブですしまあどうなんだろう監督もねポステコグルーさんからね、えー、マスカットさんになってそこから今、キューエルさんになっているんでこの継続というところをまたどんだけね今シーズンバッシングできるかどうかというところも注目点にはなってきますね。D あとはだからまあそう、えー、福岡開幕ドロー発信でしたがよく守備は粘ったかなというところでじゃあ前回札幌戦がね10回やったら何回勝てるかなとか10回やったらどんだけ同じ結果になるかとかなんかねやっぱり考えてみたらまあ正直福岡札幌の前回のゲームの内容的にまあ10回やっても一番多いのは引き分けの数かなっていうのがなんかね多くてまあなんとなくだよこれなんとなく本当なんとなくですけどもねなんとなくね一番引き分けの数が多そう三勝四分3敗ぐらいのね、まあ、10回やったらそんぐらいの結果,がなるんじゃ結果になるんじゃないかっていう前回の福岡、札幌の、えー、イメージでした、どっちに転んでもおかしくないし、ただまあどっちも攻めてとか決めてとか決め手を書いたよねみたいなシーンが多くて、まあ、札幌も怪我人が多かったんでね、それこそね、うん、これからどうなるか分かりませんけども、まあ、前回、札幌戦、今回の、えー、マイナス、ある意味まあ福岡からしたら、ね、運はあるのかな、月はあるのかなとちょっとありますんで、本当に今のうちに叩いてほしいというところでしょう。で最初に見せけどもねやっぱりイラン人フォワードの獲得の噂が出てで補強の噂があるってことはやっぱチームとしてはそこにね不満と不安があるまあうんこれがね不満も不安もなければ補強する。必要はないんで、まあ、佐藤亮がもう帰ってきても、ね、トップコーン賞になるのはちょっと時間がかかるでしょうしでベン・カリファはもう負傷というところですかねコンディション不良なんですかね、まあ、そういうのもあってね、えー、外国人フォワードの獲得に、えー、動いていると思うんで、まあ、それこそやっぱウェリントンは、ね、先発で使うのは体力的にもきついしウェリントンを先発で使ってしまうとねちょっとやっぱ控えの選手フォワードの層がちのはありますんでそこをやっぱりチームのこう選手を考えたときに僕は補強は、ね、妥当とは思いますしただ、やっぱりね、うん、そこは見返してほしい既存のメンバーに見返してほしいという気持ちもあるんで、まあうん、補強は必要と思うんだけれどもでもやっぱ既存のフォワードの選手にはこの試合期待をしたいというところでしょうで、まあ、やっぱクロスよりも地上戦で本当は勝負したい、まあ、エグアルド、上島選手と2センターバックはやっぱり硬いしでこれにだから渡辺選手がまたサイドバックで使われでも最終ラインは守備という面ではね相当安定はえするでしょう、まあ、この間山田風紀選手のねセットプレー一発で沈んじゃいましたけれどもただやっぱ守備の安定感というところまあえさっき言ったビルドアップのところはとりあえず置いておいてただ、守備の安定感というところはなんか感じるねところもあったまあやっぱ強さ、高さがあるまあ深いところまで侵入されるんだけれどもなんだかんだでやっぱ守り球みたいなあのフリーキックの一発だけ流れから失点するみたいなところはマイナスもあったんでやっぱり地上戦で勝ちたい、ま。あ地上戦っていうのは本当はだから僕はねこの試合ウェリントンよりも2の選手、えー、2の選手にどんどんどんどんこの上島エドゥワードの背後を取ってほしいっていうのがありますまあこのラインブレイクのところですねやっぱウェリントン vs エドゥワードとかウェリントン vs 上島となってしまうとまあお互いがお互いぶつかり合って 50/50 の勝負になると思うんだけれどもそこにまあ2の選手みたいな裏抜けが上手い選手まあこのね、えー、最終ラインの裏まあ昔ほどマイナスもハイラインな感じはしないまあ、うん、そんな高い極端に高いラインではないんだけれども
、その背後のスペースっていうところを、まあ、僕は取ってほしいんで、まあ、勝率高めるには僕は割とベリントンよりも2の選手みたいな選手の方がいいのかな、まあ、ちょっとね、コンディションもちょっとわからんところもありますし、まあ、もしくはそこに岩崎選手ですよね、まあ、岩崎選手、シャドウで多分使うと思いますんで、まあ、岩崎選手をどんどんこの最終ラインの背後に。走らせてそこを使うみたいな、まあ、地上戦よりもそういう裏抜けとかねところ、まあ、地上戦クロスで生活よりもこう地上戦で、えー、勝負を挑んでほしいというところでしょうかねでさっき言ったやっぱ相手のビルドアップのところですねなかなかうまく前進できていないんでそこをしっかり岩崎選手のハイプレス、まあ、プレスでかけて追い込んでおいて奪ってカウンターそれが一番福岡の勝率を高める方法とは思うんで、まあ、ある意味こうマイナスがビルドアップをしているときっていうのは福岡はどんだけ、ね、勇気を持ってえプレッシングに行ってそこでチャンスにえすることができるかどうか本当、ね、ある意味相手がボール持っているときこそチャンスみたいな、まあ、昔、長谷川健太監督が C 東京時代に、ね、言ってましたけどねいや自分たち長谷川健太監督自分たちのサッカーっていうのは相手がボール持っているときの方がカウンターに行けるんで、まあ、相手がボール持っているときの方が我々実はチャンスを迎えているみたいなことは言っていたんで。まあ福岡もそれに近いマインドでやっていくと思います、まあ、相手がボール持つので持たせるし、まあえー、やっぱ持っているときこそチャンスになる可能性が高い勝率を高めるというところにつながっていくと思いますので、ね、やっぱビュートアップというところはまあ注視して奪えるときはいってほしいというところになってきますよねでこちら注目選手です、まあえー、前はやっぱ山根陸選手でしょうかね、まあ、この選手も、ね、将来的には海外に行くんでしょう、まあ、インサイドハーフでの起用が。濃厚な選手には、えー、なってきます、まあ、パサータイプとして優秀な選手です、まあ、昨年サイドバックも経験はしてましたが、まあ、この4三3のインサイドハーフというところは山根選手が一番多分理想とするポジションじゃないかと思うんでちょっと注目してみていこうというところとあと、えー、福岡、井上選手ですね、まあ、前回スリーバックの右に。入りましたけどもやっぱこの選手戦える選手ですよね、まあ、地上戦も空中戦も十分言えるというところを見せたんで、まあ、この、ねえー、マイノスのウィングとか、ねえー、そのセンターフォワードの選手に対してどんだけ戦えるかというところはちょっと注目して見ていこうと思いますけどもね。はいということで今回は以上です。以上、プロムテージルサッカーチャンネルございました。よかったらチャンネル登録します。その